மகான்களுடைய சரித்திரத்தை ஏன் நாம் கேட்கணுங்கிறத பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகவும் சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் மகான்கள் தங்களுடைய வே ஆஃப் லிவிங் அதாவது அவர்களுடைய அந்த வாழ்க்கை முறை அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது நாம வாழற மாதிரி ஒரு சென்சுவல் பர்செப்ஷன்ஸ்குள்ள இருக்காது நாம வாழறதுங்கிறது நம்மளுடைய பஞ்சேந்திரியங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து பார்க்கறது கேட்கறது ருசிக்கிறது ஸ்பரிசிக்கிறது உணர்றது இது மாதிரி எது எதெல்லாம் நம்மளுடைய சென்சுவல் பர்செப்ஷன்ஸ் இதன் மூலமாக அனுபவப்படுகிற ப்ளஷஸ் இன்பம் இல்லையா ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் நம்ம ஒன்று அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னொன்னே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிது இந்த சந்தோஷம் மனசு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இந்த மனசு எதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதோ அதை மீண்டும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறது திரும்பவும் மனசு எதிர்பார்க்கறது அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மனசு ஒரு வட்டம் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப சுற்றி சுற்றி வருது இது மாதிரி சின்னதாக ஒரு சந்தோஷத்திலிருந்து பெரிய சந்தோஷம் வரைக்கும் அது ரெக்கார்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டுருக்கு இந்த ரெக்கார்டிங் வந்து இந்த ஜென்மத்தில் மட்டும் நமக்கு நடக்கலை ஏன்னா ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்லும்போது என்ன சொல்றாருன்னா சார் இட்ஸ் டென் மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற ஏன்னா பத்து மில்லியன் வருடங்களுடைய த ரெஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமன் கைண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் மேன் கைண்டினுடைய ஒட்டுமொத்த கான்சியஸ்குள்ள நம்ம இப்போ இருக்கோம் நம்ம மனசு அப்படின்னு சின்னதாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமே இதுலேருந்து கொஞ்சம் நம்ம வெளியில் வந்து பார்த்தோம்னா தான் என்னன்னு தெரியும் அது நம்ம மனசு கிடையாது அது டோட்டல் ஹியூமன் கான்சியஸ்னஸ் அதுக்குள்ளார துக்கம் இருக்கு அதுக்குள்ளார கோபம் இருக்கு அதுக்குள்ளார நம்ம சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன சிற்றின்பங்கள் இருக்கு அதுக்குள்ளார காமம் இருக்கு எல்லாம் அதுக்குள்ளரையே இருக்கு இது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரீம் இது இந்த ஸ்ட்ரீம்ல நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து ஏதாவது சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன் இந்த ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து நம்ம சந்தோஷம் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன்னா நமக்கு வேற ஒண்ணு இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது இதுக்குள்ளரையே நம்ம ஏன் நினைக்கிறோம் அப்படின்னா சந்தோஷங்கிறது ஏதோ ஒரு அன்கான்சியஸ் தாண்டி நம்மளுடைய தேடுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ரமண மகிழ்ச்சி நான் யார் உபதேசத்தில் ஃபஸ்ட் ஒரு உபதே ஃபஸ்ட் உபதேசம் இந்த உலகத்தில் எல்லா உயிர்களும் சுகத்தையே நாடுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் எல்லாருடைய இதுவும் சந்தோஷத்தை தேடுறது ஆனால் நீங்கள் சந்தோஷம் என்பதை வெளியில் தேடுகிறீர்கள் அது வெளியில் அல்ல உங்களுக்குள்ளரையே சந்தோஷம் இருக்கிறதுன்னு கூட சொல்ல மாட்டார் அந்த சந்தோஷ சாந்த ஸ்வரூபமே நீங்கள் தான் அப்படி முடிப்பார் என்ன மகான்களுடைய வாக்கியத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்னா கேஷுவல் என்கொயரியா கேட்டுன்னு போறோம் நம்ம சாதாரணமா ஒரு ரூட் பஸ் பஸ்ஸுக்கு வழி கேட்கிற மாதிரி எங்கே போய் வழி கேட்கிற மாதிரி கேட்கிறோம் ஆனால் அவங்க பாயிண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப பெருசு ஜே கே சொல்லுவார் இவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரீம் குள்ளர் நீ இருக்கப்பா இந்த ஸ்ட்ரீமே வந்து இந்த ஸ்ட்ரீம்லேருந்து நீ வெளியில் வரணும் அப்படின்னு அந்த வெளியில் வரணுங்கிற எஃபோர்ட்டு கூட உனக்கு தேவையில்லை நீ வெறும் அப்சர்வ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு இந்த அப்சர்வேஷனை விதவிதமாக கொடுக்கறது தான் ஞானிகளுடைய பார்வை இந்த அப்சர்வேஷனை வெறுமே இதை அப்சர்வ் பண்ணு அப்படின்னு மட்டும் சொல்றாங்க அந்த அப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது அதோட ரிமைண்ட் ஆகிறது அவ்வளவுதான் இந்த துக்கம் என்னுடைய துக்கம் மட்டும் கிடையாது அதான் என் வழியா வருது அவ்வளவுதான் இந்த கோபம் என் வழியா வருது அவ்வளவுதான் 
இப்ப ஒவ்வொரு ஞானிகளும் ஒவ்வொரு பாதையை நமக்கு காமிக்கிறாங்க இந்த இடத்துல பகவானுடைய அவதாரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு பாதை அவர் காமிக்கிறார் ஆனா அந்த பாதை வந்து இந்த உலகத்துக்கானது இல்ல இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் உள் உலகத்துக்கானது மகான்களுடைய உபதேசங்கள் நம்ம கவனிச்சோம்னா ஒன்னே ஒன்னு தெரியும் நமக்குலாம் இந்த உலகத்துல செய்யறதுக்கு அவளுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல கவனிச்சுட்டே இருக்கும் மகானுடைய உபதேசத்தை நீ காலம்பர தான் படிச்ச சிவயோகர் சுவாமிகள்னு ஸ்ரீலங்கால ஒரு பெரிய ஞானி அவர் வந்து எதிர உட்கார்ந்து இருக்கிற சுஷ்னாகா வீரபெருமா அப்படின்னு ஒரு ரைட்டர் இருக்கார் அவர் தான் பின்னாடி வந்து யோகர் சுவாமிகள் பத்தி எழுதுறார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்தி எல்லாம் எழுதுறார் அவர் எதிர உட்கார்ந்து இருக்கும் போது யோகர் சுவாமிகள் சொல்றார் சார் தர் இஸ் நோ டைம் டைமே இல்ல பட் தட் சப்ஜெக்ட் இஸ் வெரி வாஸ்ட் அப்படிங்கிற என்னென்ன நம்ம கிட்ட டைமே கிடையாது நம்ம டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம வேஸ்ட் பண்றோங்கிற டைம் வந்து எந்த இடத்துல வச்சுட்டு இருக்கோம்னா லௌகீக வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறதோட வச்சு அதை டேக்கிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சார் ஏன்னா உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ் எங்க போகுதுன்னா சார் நன்னா சம்பாதிக்கணும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உழைச்சி உழைச்சி பணம் சம்பாதிக்க அப்படின்னா ஆனா ஞானிகள் ஒரு டைம் சொல்றாங்க சார் தர் இஸ் நோ டைம் ரெண்டு அர்த்தம் அதுக்கு ஒன்னொன்னு டைம்ல ஸ்டேட்னு ஒண்ணு இருக்கிறத சொல்றாங்க டைம்லெஸ் ஸ்டேட் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கப்புறம் தர் இஸ் நோ டைம்னா உனக்கு நிஜமாவே டைம் கிடையாது நீ யாருன்றது நீ தெரிஞ்சுக்கோப்பா அப்படிங்கிற பகவான் பல இடங்கள் சொல்றாரு அத இந்த உலகத்துல நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இருக்கிறதுலயே உன்ன நீ தான் தெரிஞ்சுக்கணும் நீ உன்ன நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுல இருந்து வேற ஏதாவது வெளி உலகத்துல தெரிஞ்சுன்னா அது ஆல்ரெடி இஸ் தேர் அதனாலதான் ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்க சார் தட் இஸ் கண்டிஷனிங் அப்படின்றாங்க இல்லையா கண்டிஷனிங் அப்படிங்கிறது இந்த கண்டிஷன் நம்ம இதுக்குள்ள அகப்பட்டு இருக்கோம் ஜேகே இன்னமும் சொல்லுவார் சார் யூ ஆர் நாட் திங்கிங் அப்படிம்பார் உனக்கு திங்க் பண்ணவே தெரியாது அப்படிம்பார் என்னென்ன அர்த்தம் த கண்டிஷன் இஸ் திங்கிங் அப்படிம்பார் அப்ப என்ன அர்த்தம் யோகர் சுவாமிகளுடைய இன்னொரு உபதேசம் இந்த இடத்துல வரும் எல்லாமே முடிந்த காரியம் எப்போவோ முடிந்த காரியம்னு ஒரு ஒரு மகா வாக்கியம் சொல்லுவார் ஏன்னா இங்க நீங்க என்னென்னலாம் பாக்குறீங்களோ இது எல்லாம் எப்பொழுதுவே ஆல்ரெடி ப்ரீ டிட்டர்மைண்ட் எப்பவோ முடிந்த காரியம் நீங்க இங்க பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இத போய் நான் மாத்திரேன் அதை மாத்திரேன் அப்படிங்கறதுலாம் வந்து ஒரு சோசியல் ரீஃபார்ம் போனா கரெக்டா இருக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு பிராரப்த வசாது நம்ம வாழணும் அதுக்காக நம்ம பேசறதுக்கு வேணா சரியா இருக்கலாம் ஆனா உண்மையிலே நீங்க வாழ்க்கைய ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வாழ்ந்து பார்த்தேன்னா ஞானிகள் சொல்லக்கூடிய அந்த உயரத்துல கொஞ்ச நேரம் நின்று அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னு கேட்டுண்டு இந்த லைஃப நம்ம பார்த்தோம்னா உண்மையிலேயே நம்ம பண்றதுக்கு இங்க ஒண்ணுமே இல்ல உங்களால எதுவுமே முடியவே முடியாது ஒரு ஞானி ஒருத்தர் பரஞ்சோதி மகான் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் கீழே ஜிபி ஞான ஒளி மகான் ஒருத்தர் இருந்தார் அவற்ற ஒரு அம்மா போய் கேட்கறாங்க என்னால டெய்லி தினமுமே தியானம் பண்ண முடியல சுவாமி அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்போ ஒரு பதில் ஒண்ணு கொடுக்கறாரு நாளைக்கு நீ செத்து போயிடுவேன்னு நினைச்சுக்கோமா அப்படிங்கிறார் ரொம்ப ஹார்டான ஆன்சர் அது ஒரு அம்மா போய் ஒரு குழந்தை குட்டியோட ஒரு அம்மா போய் என்னால நாளைக்கு தியானம் பண்ண முடியும் ரொம்ப கஷ்டமா இல்லம்மா நாளைக்கு நீ செத்து போயிடுவேன்னு நினைச்சுக்கோ இன்னைக்கு நீ தியானம் பண்ணுவோங்கிறார் ஆனா உண்மையான ஆன்சர் அதுதான் இருக்கு நமக்கு நெக்ஸ்ட் நாளைக்குன்றது என்னன்னு தெரியாது திங்க் பண்ணதே திருப்பி திருப்பி திங்க் பண்றோம் அந்த ரவுண்ட்லயே உட்கார்ந்து இருக்கோம் அந்த ஸ்ட்ரீம் குள்ளரையே உட்கார்ந்து இருக்கோம் நன்னா யோசிச்சு பாருங்க நீங்க உங்க வீட்டுல போய் நீங்க என்ன திங்க் பண்றீங்களோ அதே தான் மீண்டும் மீண்டும் திங்க் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அது ஒரு விஷ வட்டம் அதுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்க தெரியுங்களா அந்த வட்டத்துக்குள்ள நீ இருக்கிறேங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன விழிப்புணர்வ வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறாங்க நீ அந்த வட்டத்துக்குள்ள இருக்க இப்ப என்னென்ன இந்த வட்டத்திலிருந்து நீ வெளியில வரணும் அப்ப இந்த வட்டத்திலிருந்து வெளியில வர்றன்ன உன்னுடைய பார்வைய வெளியில கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோ மெதுவா உள்பக்கமா திருப்பு இந்த உள்பக்கமா எப்படி திருப்புறது எல்லா ஞானிகளும் உள்முகமா பாருங்கோ உள்முகமா பாருங்கோ அப்படின்னா உள்பக்கமா உடனே திரும்பின உடனே நம்ம காக்காவோட கண்ணா நமது 
காக்காய்க்கு ஒரு சிறப்பான கண் உண்டு இருக்கும் என்னென்ன ஒரு கணம் இப்படி வெளியில் பார்க்கும் திரும்பி கண்ணை மூடி தொடக்கன்னு உள்ளே போய் பார்க்கும் ஒரு ஒரு சுழல் மாதிரி இருக்கும் அதனுடைய கண் அப்போ உள்பக்கமாக அந்த பார்வையை திருப்புறேங்கிறது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன வருது நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படின்னா புஸ்தகங்கள் வருது நமக்கு அதுக்கப்புறம் கூடவே என்ன குருவினுடைய படம் வரும் கோயில் வரும் குருவினுடைய படத்து கூட சேர்ந்த குருவினுடைய புஸ்தகங்கள் வரும் சச்சங்கம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சச்சங்கம் கிடைக்கும் அங்க உட்காரும் போது அவங்க யாருனா பேசும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உள்பக்கமா இப்படி திரும்பணும் பகவான் சொல்லியிருக்கார் பகவானுடைய ஒரு உபதேசத்தை எடுத்து கொடுப்பாங்க அது மெதுவா உள்ள போய் உட்காந்துக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிறத படிப்போம் என்ன பகவானுடைய சரித்திரத்தில் கபாடியாபாவோ திடீர்னு ஒரு ஆவேசம் வந்த மாதிரி சொல்றார் நீ விவேகானந்தர் எடுத்துப்படி ராமதீர்த்தரை எடுத்துப்படி ராமகிருஷ்ணபுரம் சார் எடுத்துப்படி அப்படின்னு ராம் சுரத் குன்வர் என்கிற பூர்வாசனத்தில் பகவான் கிட்ட இருக்கிற கபாடியா பாபா சொல்றார் அது என்ன பண்ணுன்னா அந்த புஸ்தகம் அந்த புஸ்தகத்துக்குள்ள ஒரு ட்ரூத் என்ன பண்ணுன்னா நீங்க படிக்கிறதே என்ன ப்ராசஸ் ஆக்சுவலா ஒரு புக்கை நீங்க படிக்கிறேன்னு வச்சீங்களோ என்ன ப்ராசஸ் நடக்கிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறத வெளியில நீங்க படிப்பீங்க இது ரெண்டு மேட்ச் ஆகும் பொழுது உள்ள லப்னு போய் உட்காருது இந்த விஷயம் உங்கள் லைஃபை வந்து நீங்க புஸ்தகமாக படிக்கிற அளவுக்கு நீங்க வளரணும் நீங்க அப்படியே பார்க்கணும் உள்ள ஒரு புஸ்தகம் ஒன்று இருக்கு அந்த புஸ்தகத்தை அப்படியே படிக்கணும் இப்போ சொல்லும் போது இது எதுவோ பெரிய ஒரு பண்றது கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டார் சார் என்னை நான் முதல்ல எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டார் இப்போ நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படின்னு கேட்டார் லைஃப் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒரு மகா வாக்கியம் சொல்லுவார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி எப்படின்னா நீங்க யார் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கோ அவ கூட நீங்க மூவ் பண்ணும் போது அவளை நீங்க எப்படி பார்க்கறாளோ அதுதான் நீங்க நீங்க யாராவது திட்டி நேழ்னு வச்சுங்கோ நீங்க திட்டும் போது எவ்வளவு கோபமா இருக்கேன்னு வச்சுங்கோ அந்த கோபம் தான் நீங்க ஆக்சுவலா உங்க செல்ஃபுடைய தகுதி அதுதான் அப்ப என்னென்ன உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல நான் ஒருத்தர் கூட பேசும் பொழுது அவர் தான் என்ன கண்ணாடி மாதிரி அர்த்தம் என்னுடைய முன்னாடி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஆகா இந்த ஃபேக்ட் தான் நான் அப்ப இதை தாண்டி வேற ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு அதுக்குள்ள நான் நுழைய முடியும் அதுக்கு மகான்களுடைய புத்தகங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் மகான்களுடைய மகா வாக்கியங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிதான் யோகர் சுவாமிகள் என்ன பண்றாருன்னா உட்காண்டு இருக்கார் மேல விவேகானந்தர் பேசுறார் அதுதான் இவருக்கு டீம் இவர் சொல்றாரு டைம் இல்ல நீ யாரு நீ போய் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் ஏச்சு திபு திபும் வெளியில ஓர தலையில தீ பிடிச்ச மாதிரி ஓடுறார் ஓடி வெளியில போய் ஒரு ஞானியை போய் பார்க்கிறார் செல்ல பான் பேர் ஞானி பேர் அவர் பார்த்து பின்னாடி அவர் ஞானி ஆகிறார் சிவயோகர் சுவாமிகள் ஸ்ரீலங்கால பெரிய ஞானி இது போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த உள்முகமா நம்மளை திருப்பறதுக்கு மகான்கள் முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பார் பகவானுடைய சரித்திரத்தில் அவர் உள்முகமா திருப்பறதுக்கு ரெண்டு இன்சிடென்ட் பார்த்தோம் ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து கிணறுக்கு அந்த ஜகடையில அவர் ஜலம் எடுக்கிறார் அங்க மேல ஒரு சின்னதா ஒரு குருவி வந்து உட்காருது அந்த குருவியில இவருடைய அந்த அந்த ஜகடையினுடைய அந்த கயிறு வாளியிலிருந்து அந்த கயிறு பட்டு கீழே விழறது உடனே இந்த குருவி இறந்து போறது அந்த குருவியை போய் கங்கையில் விட்டுட்டு உட்கார்ந்து அழறார் இன்னொரு இன்னொரு விஷயத்தினுடைய மரணம் நம்மளை பாதிக்கும் சார் ஒரு சின்ன பட்டாம்பூச்சி இறந்ததுன்னா கூட நம்ம பாதிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு பிரபஞ்சம் சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் அது யாருக்கு எப்போ இது கற்றுக் கொடுக்கும்னு நமக்கு தெரியாது எல்லா இடங்களையும் மரணம் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் எதுவோ ஒரு இடத்துல யாருடைய மரணமோ நம்மளை உள்ளே மாற்றிடும் ஏன்னா நம்மளுக்கு மரணம் நன்னா தெரியும் எப்படி தெரியும்னா எதிர் அங்கங்கே மரணம் நடக்கும்போது பார்த்துட்டே இருப்போம் நம்ம ஆனால் பகவான் நமக்கு ஒரு என்கவுண்டர் வச்சுருப்பான் மரணம்னா என்ன நீ முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு யாருக்கு முதல்ல மரணம்னா என்னன்னு தெரியுங்கிறதோ அவளுக்கு மட்டும்தான் மரணம் இல்லைங்கிறதும் தெரியும் 
நிறைய பேர் நான் நிறைய இடங்களில் சொல்கிறது வழக்கம் மயான வைராகியம்னு சொல்லுவோம் உண்மையிலே மயான வைராகியம் ஒரு பொய்யான வைராகியம் அது யாரோ ஒருத்தர் இறந்து போயிடுறாங்க நம்ம நேராக சுடுகாட்டுக்கு போகிறோம் போய் பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு வந்து இனிமேல் என்னடா வாழ்க்கை எரிச்சுட்டா பார்த்தியா இந்த சரீரத்தை அப்படின்னு வருவோம் வந்து வீட்டுக்கு கொஞ்ச நேரம்லாம் அந்த வைராகியம் போயிடும் நமக்கு ஆற்றுல வந்து உப்மா சாப்பிட்டு படுத்து தூங்கிடுவோம் இல்லையா இப்ப என்னென்ன ஆனா இது உள்ள ஒரு சூட்சுமா அடுத்த விஷயம் ஒண்ணு மனசுக்குள்ள நடக்கிறது கொஞ்சம் கவனிங்க அது மட்டும் இந்த இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வைராகியம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து குளிச்சுட்டு ஹாலில் உட்காரும் போது உள்ளே இருந்து ஒன்று எழுந்து உனக்கு இறப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் மீண்டும் அந்த வைராகியம் நம்மளை விட்டு போகிறது உள்ளேருந்து ஒன்று வந்து உனக்கு இறப்பு இல்லை அதனால தான் அந்த தைரியத்தில் நம்ம ஹாலில் உட்காந்துட்டு இருப்போம் ஏன்னா ரொம்ப டீப் ரூட்டடா அந்த ஆத்ம வஸ்துவா நாமளே இருக்கிறதுனால நமக்கு இறப்பு இல்லைங்கிறதுனால மட்டும்தான் அந்த எண்ணம் வருது நமக்கு ஏன் மரணம் பயம் இருக்கு தெரியுமா நம்ம ஏன் மரணம் வேண்டாம்னு சொல்றோம் தெரியுமா நம்ம உண்மையிலேயே நமக்கு மரணம் இல்லை அப்படிங்கிறது உள்ள இருக்கிற சத்திய வஸ்துவுக்கு தெரியறது அது மேல் மனசு சரீரத்தோட அபிமானம் வரும்போது அங்காரத்தோட வரும்போது அங்காரம் தனியா பிரிஞ்சுட்டு இந்த சரீரத்தை பிடிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால மரணம் வரும்போதெல்லாம் செத்து போயிடுவோம் செத்து போயிடும் ஆனா உள்ள இருக்கிறதுக்கு மரணம் இல்லைங்கிறது தெரியும் அதனால தான் மகான்கள் உறக்க கத்துறாப்பா உன் சரீரம் தாண்டா விழுது நீ பயப்படாத பயப்படாத பயப்படாதன்னு கத்துறா எத்தனை ஜென்மம் எடுத்துன்னு வந்திருக்க இந்த சரீரம் தான்ப்பா விழும் அப்படின்னு கீதையில் ஃபஸ்ட் எடுத்து இது சார் நான் உனக்கு முன்னாடி ஜென்மம் அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மெல்லாம் பார்த்துட்டேன் அப்படின்பார் கிருஷ்ணர் நீ ஏன்பா எதிரில் இருக்கிற சித்தப்பாவை பெரிய பாவெல்லாம் கொள்கிறேன் ஏன் நீ பயப்படுற உன் வேலையே கிடையாது அது பின்னாடி இருக்கிற அம்புல ஒன்று கூட பாக்கி வைக்காது அம்பார துணியில் ஒரு அம்பு கூட பாக்கி எல்லாத்தையும் அடி என்ன நீ நீ அடிக்கிற அம்புலாம் கரெக்டாக போய் விழுந்தாவெல்லாம் இறந்துருவாளான்னு நீ அடிக்கிற அம்பு அங்க குத்தி அவ இறக்கணுன்றத நான் தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படிம்பார் கிருஷ்ணர் தான் அதை முடிவு பண்ணுவார் ஏன்னா பாரதத்தில் அழகாக ஒரு கதை ஒன்று உண்டு அது கற்பனையா இருந்தால் ரொம்ப அழகா இருக்கும் டெய்லி போர்க்களத்தில் சண்டை முடிஞ்சோன்னு எல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு வருவா இந்த சாப்பாடு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த நலபாக சக்கரவர்த்தியை கூப்பிடுவார் கிருஷ்ணர் ஏன்பா இன்னைக்கு ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு இலை போடு அப்படின்னா நாலாயிரத்தி இலை போட்டு வைப்பான் நாளைக்கு என்னன்னு கேட்பார் ஒரு ஐநூறு இலையை குறைச்சிக்கோ அப்படிம்பார் நாலாயிரம் இலை தான் நாலு அன்னைக்கு இது ஒரு சின்ன கதை இது என்ன எத்தனை இலை போடணும் அப்படிங்கிறத முதல் நாளே கிருஷ்ணர் அவர்கிட்ட சொல்லுவார் நாளைக்கு இவாள்லாம் போறா இவா தான் இருப்பா அப்படிங்கிறது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்ப மரணம் அப்படிங்கிற ஞானிகளுடைய வாக்கு நம்ம கேட்கும் மரணம் அப்படிங்கிறது வந்து மரணம் இல்லாத நிலையை கொடுக்கறதுக்கு தான் மரணம்ங்கிற சப்தத்தை காதல போடுறான் என்ன எந்த இடத்துல டைம் ஸ்பேஸ் இருக்கோ எந்த இடத்துல தாட்டு இருக்கோ அந்த இடத்துல டெத் இருக்கும் யாராவது போய் தூங்குறதுக்கு பயப்படுவாளோ நம்ம டெய்லி போய் தூங்குறோம் நம்ம இல்லையா தூங்கும் போது நம்ம பயப்படுறோமா உண்மையிலே டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தூக்கங்கிறது சார் இந்த சரீரத்தை நீங்க அப்படியே போட்டுறீங்க கை எங்க இருக்குன்னு தெரியல கால் எங்க இருக்குன்னு தெரியல ஆனா என்ன பண்றீங்க எப்படியாவது நான் தூங்கின்னு போய் உட்காடுறீங்களா அப்ப என்ன நடக்கிறது உள்ள மறுநாள் உங்களுக்கு எந்திரிப்பீங்களான்னு உங்களுக்கு கான்பிடன்ட் வரல உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏஞ்சி ஒரு நம்பிக்கையில் ஆனா என்ன பண்றீங்க போய் தூங்குறீங்க டீப் ஸ்லீப்ல போய் உங்க சொரூபத்துக்கிட்ட போய் தூங்குறீங்க உங்களுடைய ஆத்ம வஸ்துவா இருக்கக்கூடிய அந்த சைத்தியத்துக்கிட்ட போய் இந்த மனசை அப்படியே உட்காத்தி வைக்கிறீங்க அதனால தான் வெளியில வரீங்க அதனால தான் ஞானிகள் அந்த நிலைய நித்திய பிரளயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெய்லி ஒரு பிரளயம் உங்களுக்குள்ள நடந்துட்டே இருக்கு நம்ம கேஷுவலா என்ன பண்றோம் போய் தூங்குறோம் அதனால தான் ரமண மகரிஷியினுடைய அந்த உபதேசமே எதை மையப்படுத்தி இருக்குன்னா பா நீ தூங்கும் போது இந்த கேள்வி எல்லாம் உன்னை யாரும் கேட்கலையே இப்ப வந்து யார் கேட்கறா அவன் யாரும் பாருப்பா அப்படின்பார் ஏன்னா தூங்கும் போது இவன் எந்த கேள்வியும் கேட்காம சொரூபத்துல போய் உட்காந்து இருந்தான் ஆத்ம சைத்தன்யத்துக்குள்ள போய் உட்காந்து இருந்தான் ஆனா இப்ப அவன் என்ன பண்றான்னா இந்த சரீரத்தை பிடிச்சுண்டு எனக்கு இந்த கேள்வி வருது இந்த சந்தேகம் வருது இது எல்லாம் நான் எனக்கு இந்த சந்தேகம் நான் இது நான் இதுன்னு வரான் அப்ப அந்த நான் யாருப்பா அப்படின்னு கேட்கறான் இப்ப தூக்கத்துக்கும் இந்த ஜடமான இந்த சரீரத்துக்கும் பிடிச்சுண்டு ஒருத்தன் போறானே வரானே 
அவன் யாருன்னு அப்படின்னு பார்க்க சொல்றார் அதுக்கு ஒரு பகவான் பேர் ஒன்று கொடுக்குறார் பேய் அகந்தை அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுக்குறார் பேய் மாதிரி இருக்கா இந்த அகந்தை பேய் அகந்தை ஓர் உருப்பற்றி உண்டாம் உருப்பற்று நிற்கும் உருவிட்டு உரு ஓங்கும் அப்படிங்கிறார் இந்த சரீரத்தை அந்த அங்காரம் வந்து இப்படி பிடிச்சுக்கும் இதுதான் நான் அபிமானம் வைக்கும் திரும்ப என்ன பண்ணுன்னா உள்ள கனவு ஸ்டேட்டில் போய் இன்னொரு உருவ பிடிச்சிக்கும் அங்கே ஒரு கற்பனையான ஒரு உலகத்தை ஃபார்ம் பண்ணும் இதையும் தாண்டி உள்ள போய் சுசுப்தியில் போய் தான் யாரும் தெரியாத ஒரு இருட்டில் போய் உட்காந்துக்கிறது அந்த காரணமோ காரண தேகமோ ஏதோ ஒன்று அங்கே போய் பிடிச்சிக்கிறது திரும்ப மறுநாள் என்ன பண்ண உருவிட்டு உருவோங்கும் திரும்பவும் வந்து உருப்பற்று நிற்கும் இந்த உருவத்தை வந்து பிடிச்சிக்கிறது இப்படி டெய்லி ஒரு ஊசல் குண்டு மாதிரி இப்படி போயிட்டு 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 வருதேப்பா இந்த உருவம் அகற்ற இந்த உருவமே இல்லாத உருவகற்ற பேயகந்தை ஓர் யாருன்னு பாருப்பா அப்படிங்கிற நம்ம யோசிக்குமா இந்த விஷயத்த மகான்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறா என்ன பகவானுடைய ரமண பகவானுடைய டீச்சிங்கே இங்கதான் இருக்கு ஜாக்கிரத்தை நீ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க சொப்பனத்துலேயும் இருக்க அதுலேயும் இருக்கேப்பா ஆனால் போயிட்டு போயிட்டு வரையும் யாருன்னு பாறேன் ஒரு நாள் உட்காந்து பாறேன் இந்த உபதேசங்கள் வேதாந்த உபதேசங்கள் எல்லாம் பகவான் குள்ளர் வருது கபாடியா பாபா அப்படியே கொடுக்குறார் அவருக்கு இப்போ என்னதான் வழி அப்படிங்கும் பொழுது நேராக அவர்கிட்ட ஓம் ஸ்ரீ ராம 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 ராமன் சொல்லி கொடுக்குறார் அவர் பகவானுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே கபாடியா பாபாவும் இந்த உபதேசம் கொடுக்குறார் அவருடைய சரித்திரத்திலே வருது அது பகவான் வந்து தன்னுடைய பிறப்பு பற்றின ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்த ஒரு விளையாட்டை ஒரு இடத்துல சொல்லும் பொழுது இந்த பிச்சைக்காரனின் பிறப்பே ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்றார் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் பாகவத்தில் மாண்டா தான் ஒரு ஞானி இருப்பார் அவர் திடீர்னு யாரோ வந்து கேட்பா அவருக்கு இப்போ நீ சன்னியாசம் உங்களால் இல்லற வாழ்க்கையெல்லாம் ஈடுபட முடியாது அவர் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவார் நிறைய நூறு குழந்தைகளை விட்டு நுடுவார் நூறு குழந்தைகளை விட்டு திரும்பி சன்னியாசிய வாழ்க்கை வாழ்வார் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது மாந்தாதான் ஒரு ஞானி பகவானுடைய வாழ்க்கையே பின்னல் நாள் சொல்லும் பொழுது இந்த பிச்சைக்காரன் பிறப்பே வித்தியாசமானது அப்படிங்கிறார் அந்த பிறப்பு வித்தியாசமானது மட்டும் இல்லாம இந்த சரீரத்துக்கு என்ன பிராரப்து வசாது இருக்கோ அதையும் அவ சேர்ந்து நிறைவேற்றே வருவா நம்ம பெரிய ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே இந்த சரீரத்து வழியா என்னென்ன வருதோ இதே தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கு நம்ம அகங்காரம் உண்மையிலேயே சேஞ்சே பண்ண முடியாது பிராரப்த வசாது உங்களால் ஒரு டம்ளர் கூட இப்படி மாற்றி வைக்க முடியாது இது எப்போ நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னா நம்ம மீறி நம்ம விஷயங்கள் நடக்கும்போது மட்டும்தான் புரியும் நமக்கு இல்லை பகவான் கிட்டக்க நம்மளுடைய பாதை அப்படி நெருங்க நெருங்க வெளியில் பிராரப்து வசாது நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை போயின்னு இருக்கோம் இதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிறத பகவானுடைய அந்த குருவர்கள் காட்டினா நம்ம மனசுக்கு புரியும் இந்த பிரபஞ்சம் ஒன்றும் இல்லை இது நீ பண்ணுறதுக்கு இல்லைங்கிறது குருவர்கள் காட்டணும் எப்படி இது பிரபஞ்சம் ஒன்றும் இல்லை இது ஒன்றும் இல்லைன்னு ஞானிகள் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே இது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது முதல்ல நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த பிரபஞ்சத்தை நான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறேன் இது சும்மா வெறும் நாலேஜ் தானா இது கவலையா இருக்கு இதான் ஆதிசங்கரர் உதாரணம் சொல்லுவார் இது உனக்கு ஏன் புரியலைங்கிறதுக்கு உதாரணம் சொல்லுவார் ஏன்னா கயிறு பாம்புன்னு ஒரு வேதாந்தத்தில் ஒரு விஷயம் உண்டு ஒரு இருட்டில் ஒரு கயிறு வந்து பாம்பு மாறி தெரியும் இல்லையா புதுமை பித்தனுடைய கயிற்றரவுன்னு ஒரு கதை உண்டு இந்த கயிறு பாம்பு மாதிரி பார்த்தோன்னா பயந்துடும் ஆஹா இது பாம்பு தான் போல இருக்கும் தூரம் போயிடுவோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா லோ லைட்ல இருக்கிறதுனால அது கயிறா தெரியுது வெளிச்சம் வந்துட்டுன்னா அந்த இடத்துல பாம்ப கயிறு பாம்பா தெரியாது இல்லையா அப்ப என்ன காரணம் அடிப்படைனா லோ லைட்டு இப்ப இந்த பிரபஞ்சம் எனக்கு தெரியுது நீங்க தெரியறீங்க சரீரமா எனக்கு தெரியறீங்க எல்லாம் நான் எங்க தெரியறேன் எனக்கு துக்கம் இருக்கு சோகம் இருக்கு இதேதான் உங்களுக்குள்ளறையும் பாயிருது ஏதோ நான் மட்டும் பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ஏன் வாழ்க்கை மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் எல்லார் வாழ்க்கையும் எல்லாரும் அப்படிதான் நினைச்சுட்டு இருக்கா நான் என்ன பண்ணுறோம் கோவத்திலிருந்து வெளியில் வரணும் துக்கத்திலிருந்து வெளியில் வரும் ஹவு டு கெட் இட் ஆஃப் ஃபியர் ஹவு டு கெட் இட் ஆஃப் ஆங்கர் ஹவு டு டு கெட் இட் ஆஃப் செக்ஸ் எவ்ரி திங் எப்படி இதுலேருந்துலாம் வெளியில் வர்றது எல்லாருக்கும் இருக்கு இல்லையா என்ன உண்மையிலே இந்த இடத்துல லோ லைட் அந்த இடத்துல லோ லைட் அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்குது 
ஆத்ம சைத்தன்யத்திலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆத்ம சைத்தன்யமாக நம்மளை இருக்கக்கூடிய அந்த மகா சக்தி ரொம்ப லோ லைட்டில் சரீரம் லெவலில் தெரியறதுனால அந்த இடத்துல அந்த சைத்தன்யம் தெரியல நமக்கு அகங்காரம் வந்து தடுக்கிறது இந்த அகங்காரத்தை உங்களால் தூக்கி எறிய முடியுமா என்ன இப்போ இந்த சரீரம் நாங்கான ஒரு அகங்காரம் இருக்கு இந்த அகங்காரத்தை தூக்கி எறியுமா இந்த அகங்காரத்தை தூக்கி எறியறதுக்கு உண்டான வழிகள் தான் ஞானிகள் காட்டுறார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு சயின்டிஸ்ட் கிட்ட அவர் பேசும்போது சொல்றாரு சார் கேன் வி எலிமினேட் தட் ஈகோ அப்படின்னு கேட்கிறார் எலிமினேட் பண்ண முடியுமா அவங்களால ஈகோ அப்படின்னு கேட்கிறாரு என்ன சுண்டி எறியிற விஷயமா இது ஈகோவை ஒரு ஈகோ நம்ம பேசும்போது வேணா ரொம்ப அடக்க ஒடுக்குமா பேசலாம் ஆனா உண்மையிலே நீ ஈகோ நீங்க டச் பண்ண எல்லாம் டிரான்ஸ்பார் மாதிரி வெடிச்சிருவேன் நான் சரி எனக்கு கோவம் வராது எல்லா மேடையில் ரொம்ப நன்னா இருக்கும் பேசுறதுக்கெல்லாம் ஆனால் ரொம்ப பர்சனலாக உங்ககிட்ட வந்து உங்களுடைய ஈகோ அப்படி தொட்டே என்ன போது நீங்கள் கொதிச்சிருவீங்க பகவான் ஒரு இடத்துல ஒருத்தரை போய் பகவான்கிட்ட கேட்குறார் பகவான் இந்த நான்றதை என்னால் பிடிக்கவே முடியலையே அந்த அகங்காரத்தை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு பகவான் கொஞ்ச நேரம் மௌனமாக இருக்கார் இந்த கேள்வி கேட்டவர் சமய ரூம் கட்டுக்குள்ளே போகிறார் அங்கே யாரோ ஏதோ பாத்திரத்தை சமயம் பண்ணிட்டு இருக்க பாத்திரத்தை ஏதோ எடுக்கிறா போல இருக்கு கீழவை அப்படின்றார் நான் அப்படிதான் ஓ எடுப்பேன் நான் ஏன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவ்வளோ சண்டை போட்டுருக்காரு அவர் யாரு கேள்வி கேட்டவர் அப்போ பகவான் உள்ள நுழைகிறாரு யோய் நான் இந்த அகங்காரம் எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு கேட்டேலே இப்போ ஒன்று கத்தின்னு இருக்கு அதான் ஓ இதை புடி 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 அப்படிங்கிற இல்லையா இப்போ ஞான் நம்ம ஏன் இந்த பகவானுடைய சரித்திரத்தை இப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா பகவான் வந்து மெஜிஷியன் கிடையாது ஏதோ லைஃபை வந்து அப்படியே ஒரு மேஜிக்கலாக அப்படி நம்ம லைஃப்லாம் வந்து அப்படியே மாற்றிண்டு உங்களெல்லாம் வந்து அப்படியே சௌக்கியமாக சௌக்கியம் பண்ணுறதுக்கு இருக்கார் என்ன மாதிரி பட்டு மாதிரி மனசை மாற்றுறதுக்கு பனாரஸ் பட்டு மாதிரி மனசை மாற்றுறதுக்கு இருக்கார் அவா சொல்கிற அந்த மனசை பக்குவப்படுத்துறது அவா சொல்கிற சௌக்கியங்கிறது உங்களுடைய லௌகீக வாழ்க்கையில் இருக்கிற வெறும் அல்பத்தனமான ப்ளஷர்ஸ் இல்லை குட்டி குட்டி இன்பங்கள் கிடையாது பகவான் சொல்கிறது சாட்சாத் அந்த ராம பிரம்மத்தை பார்க்க வைக்கிற விஷயம் அது அவர் காட்டக்கூடிய மார்க்கம் அதுக்காக தான் வர்றார் அவர் அப்ப அந்த என்ன பண்றாங்கன்னா அப்ப இந்த இந்த நான்கிறது எப்படி எலிமினேட் பண்றது ஏன் நம்ம பகவான் நம்ம பகவானுடைய உபதேசத்துக்கு முன்னாடி ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளவு விஷயம் சொல்றேன் ஏன் பகவான் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த நாம ஸ்மரணைங்கிற மார்க்கத்துக்கு நம்ம போகிறது காட்டிலும் இவ்வளவு விஷயமும் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன் கவனிங்கோ என்ன சமீபத்தில் என்னை ரொம்ப பாதிச்ச ஒரு பெரிய மகான் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி எனக்கு ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி உபதேசங்கள்லாம் ரொம்ப வருஷங்களாக புரியாமையே இருந்தது அவர் ஒரு இன்டலெக்சுவல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு விட்டுட்டேன் தத்துவவாதின்ட்டு நான் யோகிராம் சுரத்குமார்த்தில் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டேன் பகவானே நீங்கள் பெரிய மகான்னு சொல்கிறேர் அவரை எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கடந்த ரெண்டரை வருடங்களாக எனக்கு அவர் உபதேசத்தை புரிய வச்சார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி மாதிரி ஒரு செல்ஃபுன்னா என்னன்னு காட்ட முடியாது வேறு யாராலையுமே இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள்லாம் அவரை படிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா டேவிட் போம்னு ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு கான்வர்சேஷனில் வரும்பொழுது அந்த செல்ஃபுங்கிற விஷயத்தை அழகாக சொல்லி கொடுக்குறாரு அவர் இப்போ சொல்கிறாரு தர் தேர் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி பெரிய மகா சக்தி அப்படி வச்சுங்கோ அதை பெரிய மகா சக்தி ஒன்று இருக்கு அதால் இட் இட் குடன் கண்டெய்ன் யுவர் மைண்டு அதை வந்து உங்கள் மைண்டு வந்து கண்டெய்ன் பண்ண முடியாது மைண்டு வந்து சின்னது ரொம்ப சின்ன பாத்திரம் அது டம்ளர் அளவு கூட இல்லை மைண்டுங்கிறது இவ்வளோதான் அது உங்க பிரெயின் செல்ஸ் அதிகபட்சமா உங்களுடைய ஒரு மைண்ட் ஞாபகம் இவ்வளவுதான் சின்னது பிரெயின் அவ்வளோ பெரிய சக்திய உங்க மைண்ட் கண்டெய்ன் பண்ண முடியாது அப்ப என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம மூளை நம்ம பிரெயின் நம்ம மைண்டு நம்ம அபிமானம் வச்சுட்டு இருக்கோமே அதுக்குள்ள நேரோ டவுன் ஆயிருக்கு அந்த நேரோ டவுன் ஆகிறது இல்லையா அந்த நேரோ டவுன் ஆனதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா செல்ஃப் அப்படிங்கிற சின்ன செல்ஃப் இந்த இடத்துல என்ன ஒரு விஷயம் கிடைக்குதுன்னா பகவான் சொல்லுவாரு இந்த நான் யாருன்னு முதல்ல கேளுப்பா அப்படிங்கிற இந்த நான் யாருன்னு கேளு அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்னா பகவான் நான் ஒன்று இருக்கு பகவானே நீங்க சொல்றேன் 
நான் தான் அது அப்படின்னு சொல்றேன் உபநிஷத் மாதிரி உபநிஷத்து தத்துவமசி நான் தான் அது இல்லையா அவன் பிரம்மா அதான் நீங்க அப்படின்னு சொல்ல என்ன சொல்றதுன்னா அதுதான் பா நீ அப்படின்னு சொல்றது உபனே பா அதுங்கிறது நான் தெரிஞ்சு விட்டேன் அப்ப இது ஒண்ணு நான் இருக்கு அப்படி கேட்கும் போது எனர்ஜி நேரோ டவுன் இண்டிகேட் செல்ஃப் அப்படிங்கிற நன்னா புரிஞ்சுக்கோ இந்த விஷயத்த இந்த செல்ஃப் அதுதான் இது அப்ப என்னன்னா இதுதான் அது அது நேரோ டவுன் ஆயிருக்கு அப்ப என்னன்னா இது என்னன்னு கொஸ்டின் பண்ணும் போது இது வெளியில இருக்கிறத காட்டுறது உள்ளுக்குள்ளற ராமம் வெளியில ராம பிரம்மமா இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா ராம நாமமா சப்த பிரம்மமா இருக்கு அது நேரோ டவுன் ஆகி உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா ராம 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 சப்தமா இருக்கு இப்ப புரிஞ்சுக்கும் சாதுவம் சுவாமிகள் ஒரு உதாரணம் சொல்வார் இன்னொரு உதாரணம் இந்த ரூம் நான் அடைச்சிடுறேன் இந்த ரூம்ல ஒரே ஒரு ஹோல் மட்டும் ஒண்ணு போடுறேன் அந்த ஹோல் வழியா வெளிச்சம் வருது இப்போ எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு சோர்ஸ் என்னன்னா எந்த பக்கம் வெளிச்சம் இருக்கோ அதை பார்த்து நான் வெளியில போயிடுவேன் இல்லையா நான் இருக்கிறேன்றது ஒரு ரூமு இது ஒரு ஜெயில் இந்த ஜெயிலுக்குள்ளார நான் தூங்கின் வேற இருக்கேன் நன்னா தூங்குறேன் நான் இருக்கிற இந்த தூங்குற இந்த ட்ரீம் ஸ்டேட்டு ஞானிகள் இக்னரண்ட் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா கனவுல யோகிராம் சுரத்குமார் வந்து கொஞ்சம் ஆழமா புரிஞ்சுட்டீங்க போதும் நீங்க வாழ இந்த இது ஒரு ட்ரீம் ஸ்டேட்டு புரியும் இந்த லேயர் நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க இந்த ட்ரீம் ஸ்டேட்டுக்குள்ளார ஞானிகள் வந்து பாணி தூங்கின் இருக்க எழுந்துரு அப்படிங்கிறார் பொழுது <laughs> இது வழியா பிடிச்சுட்டே வெளியில ஒரு வெளியில ஒரு பெரிய வெளிச்சம் இருக்கு அந்த ஓல் விழிப்பு நீ தான் தெரிஞ்சு வேற வழி இல்லை நம்ம கனவுல நீங்க குழந்தை பெற்றுக்கிறேள் கனவுல நீங்க குழந்தைய வளர்க்கிறேள் கனவுலயே நீங்க செத்து போயிடுறேள் இவ்வளவுதான் நடக்கிறது அதனாலதான் ஞானி எல்லாம் சொல்றாங்க திரும்ப பிறந்து திரும்ப இறந்து திரும்ப பிறந்து இந்த சைக்கிள நீ ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேங்கிற அப்படிங்கிறாங்க கனவுலயே கோயிலுக்கு போற நீங்க எவ்ரிங் இஸ் ட்ரீம் மகாபிரிவாட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் ஒருத்தர் வரார் ஒரு சின்ன புஸ்தகம் தான் அது என்றார் இப்போ இட்டாலியில எவனோ ஒருத்தன் ஒரு புக் எழுதியிருக்கானே வேதாந்தி அந்த புக்கு பேர் என்ன அப்படிங்கிற தெரியல இப்பதான் வெளியில வந்திருக்கு அப்படிங்கிறார் அவன் சொல்றான் அந்த புக்கில் லைஃப் இஸ் ஏ ப்ரொலாங்டு ட்ரீம் அப்படிங்கிறான் இந்த வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப நீண்ட ஒரு உறக்கம் பகவான் சொல்றாரு அதே வேதாந்த நம்ம வேதாந்தத்தில் இருக்குடா வாழ்க்கைங்கிறது தீர்க்க சொப்பனம்னு இருக்கு அப்படிங்கிற எதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த ஒரு கனவுல வந்து நம்மளை உழுக்குறாங்க இந்த நாமாவை சொல்லு இதை சொல்லு அப்படி சொல்லு இப்படி சொல்லு இந்த தீர்க்க சொப்பனத்திலிருந்து விழிக்கணும் நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம்னா நம்ம காண்றது நிஜமான வாழ்க்கை ஆனா உள்ள நம்ம ஒரு கனவுக்கு போறோம் இல்ல தூக்கத்திலே ஒரு தூக்கம் போறோம் இல்லையா இதுதான் சொப்பனம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே ஞானிகளுடைய பார்வையில இதுதான் உண்மையான சொப்பனம் அதனால அவளுக்கு என்ன தெரியாதுன்னா பிரபஞ்சமே தெரியாத அவளுக்கு பிரபஞ்சம் தெரியாது ஞானி ஏன்னா அவனுக்கு தான் வேற இல்லை இந்த பிரபஞ்சம் வேற இல்லைங்கிறது டிஃபரன்ஸே இல்லை அந்த இடத்துல ஜீசஸ்லிருந்து பகவான் வரைக்கும் இந்த உபதேசத்தை மட்டும் கவனிப்பாருங்க மை ஃபாதர் ஒன்லி எக்ஸிஸ்ட் இந்த வரியெல்லாம் நீங்க கடக்கவே கூடாது சார் இந்த வரியெல்லாம் நீங்க கடந்தே போகாதீங்க மந்திரம் அது எல்லாம் மந்திரம் மை ஃபாதர் ஒன்லி எக்ஸிஸ்ட் மை ஃபாதர் ஒன்லி எக்ஸிஸ்ட் அவ்வளோதான் பகவான் மேல உங்களுக்கு பக்தி வருதோ இல்லையோ மெதுவோ அந்த வார்த்தைகளோ அப்படியே கூர்மையாக கவனிங்க நத்திங் எல்ஸ் நோ படி எல்ஸ் 
யாருமே கிடையாது அந்த இடத்துல அவர் மட்டும்தான் இருக்காரு இப்ப நான் இவ்வளவு பேரையும் பாக்கறனே அப்படின்னு சொப்பனத்துல நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாரையும் பகவான் இன்னொரு உபதேசமும் கொடுக்கிறார் மகாபரிவா ஒரு உபதேசம் கொடுக்கிறார் ரமண மகிழ்ச்சியில் உபதேசம் கொடுக்கிறார் மகாபரிவா சொல்றார் பா இந்த சொப்பனம் தான் இந்த வாழ்க்கை ஆனா இந்த சொப்பனத்துக்குள்ளரையும் பகவான் ஒரு அழகா ஒரு வழிமுறை வச்சிருக்கானே அதை பார்த்து ரசி அப்படிங்கிற உண்மையிலே சொப்பனம் தான் இது ஆனா இந்த சொப்பனம் மாயதான் இது ஜெகன் மித்திய மாயதான் பா இது ஆனா இதுக்குள்ள ஒரு ஆர்டர் இருக்கு அதை பாரு எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாரு அந்த ஆர்டர் அப்ப என்னென்ன அந்த அம்பாளினுடைய சிருஷ்டி எப்படி இருக்கான் சொப்பனத்து கூட அழகா காமிச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற சௌந்தரிய லகரியில ஆதிசங்கரர் எழுதுறார் அம்பாளை வர்ணிச்சுட்டே இருக்கார் எதிர சிஷ்யா எல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கா என்றா நான் வர்ணிக்கிறத கேட்டுட்டே இருக்கேன் திரும்பி பாருங்க அவ்வளவு அழகா நிக்கிற அம்பாள் அப்படிங்கிற இந்த திரும்பி பாருன்னு சொல்றத நம்ம பார்க்க மாட்டேங்க இல்லையா ரமண மகிழ்ச்சிகள் விஸ்வநாத சுவாமிக்கு ஒரு உபதேசம் ஒண்ணு கொடுக்கிறார் பா இந்த உலகம் வந்து சொப்பனம் தான் எல்லாம் ஓகே தான் இந்த லோகத்தை தூசு மாதிரி பாரு அப்படிங்கிறார் எப்படின்னா இந்த உலகத்தை தூசு மாதிரி பாரு ஆனா ஒவ்வொரு தூசும் முக்கியமானதுன்னு பாரு அப்படிங்க கிருஷ்ணனுடைய கர்மயோகத்தினுடைய வியாக்கியான இருக்கு இதுக்குள்ளார இந்த உலகம் தூசு தான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா பகவான் சொல்றார் இந்த லோகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு தூசும் முக்கியமா பாரு அப்படிங்கிறார் விஸ்வநாத சுவாமி உபதேசம் ஒரு மாசம் அப்படி பாருப்பா அப்படிங்கிறார் அவர் ஒரு மாசம் பாரு அதுக்கப்புறம் விஸ்வநாத சுவாமி பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படின்னு நின்றுட்டார் அவர் ஏ எவ்வளவு பெரிய உபதேசம் இது அப்படி பகவான் வந்து நவராத்திரி ஆரம்பத்திலிருந்து விஜயதசமி முடியறது வரைக்கும் பப்பா ராம்தாச மீட் பண்றதுக்கு வரைக்குமே அந்த பத்து நாளும் உபதே ஒன்பது நாள் அந்த பத்தாவது நாள் வரைக்கும் மௌனத்தில் தான் இருப்பார் பகவான் ஒரு ரூம்ல உட்கார்ந்துட்டு சதா சர்வ காலமும் தேவியே நினைச்சுட்டு இருப்பார் தியானத்தில் இருப்பார் கல்யாணம் ஆன முடிந்து கூட அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவாரா ரூம்ல இருந்து வெளியிலே வரமாட்டார் பகவான் அவருக்கு சாப்பாடெல்லாம் உள்ள போகும் அதுக்கப்புறம் இயற்கைக்கு மட்டும்தான் வெளியில வருவார் வேற எதுக்குமே வரமாட்டார் அப்படிலாம் பகவான் வந்து தபஸ் பண்ணியிருக்கார் கங்கக்கரையோரம் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்திருக்கார் கங்கா ஜலத்தை அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்திருக்கார் கபாடியா பாபா கிட்ட இருந்து அது மாதிரி உபதேசம் வாங்கினார்கார் கபாடியா பாபா நிறைய கதை சொல்லுவார் அவர்கிட்ட கபாடியா அப்படின்னா மண்பாண்டம் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு கையில் ஒரு மண்பாண்டம் வச்சிருப்பார் கபாடியா பாபா பூர்வாசிரமத்தில் வந்து ஒரு ஜட்ஜாக இருந்தார் அப்ப என்ன பண்றாருனா தன்னுடைய மருமகனுக்கே மரண தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வருது அந்த மரண தண்டனையை கொடுத்துட்ட உடனே இது என்னடா வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில வர்றார் அவருதான் கப்பாடியா பாபா அவர்கிட்ட தான் நம்ம பகவான் வந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கார் வாழ்க்கைன்னே என்ன அப்படின்னு பேசுறார் பகவான என்னன்னு கேட்கிறார் அவர் தான் பகவான் காசிக்கு போயிட்டு வா அப்படிங்கிறார் அவர் தான் பகவான் இந்த புஸ்தகங்கள்லாம் படிப்பா அப்படிங்கிறார் அவருக்கு தான் பகவான் உபதேசம் கொடுக்குறார் அவருக்கு தான் ஞானம்ங்கிறத என்னையும் சொல்லி கொடுக்குறார் பகவான் பின்னடினால அவரு தான் நீ காசிக்கு மட்டும் போகாத நேரா இங்கிருந்து தென்னிந்தியாவில் இருக்கிற ரமண மகரிஷிகள் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரையும் நீ போய் பாரும் பின்னடி சொல்ல போறார் இதை நம்ம அடுத்த சசங்கத்தில் பார்ப்போம் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெய குருராய